প্রিয় দর্শক শুভ সকাল দেশে ও প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রতিদিনকার সকালের আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহান আছরিনা এবং আমি আনোয়ার রাজ দর্শক আপনারা জানেন যে প্রতিদিনের মতো আমরা আপনাদের সামনে আজও হাজির হয়েছি বেশ কিছু সংবাদপত্র নিয়ে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মীরা খুলনা থেকে বাবুল আক্তার এবং রংপুর থেকে বাদশা ওসমানি তবে এই মুহূর্তে আমার পাশে সহকর্মী ট্রিনার কাছে আমি বেশ কিছু সংবাদপত্র দেখতে পাচ্ছি ট্রিনা চট করে যদি শিরোনামগুলো দেখি রাজ আমরা আসলে এক নজরে দেখে নিতে চাই এবং আমার হাতে প্রথম যে পত্রিকাটি আছে তা হচ্ছে প্রথম আলো দৈনিক প্রথম আলো তাদের প্রধান যে শিরোনামটি করেছে সেবা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে করা অবশ্যই এরপরে ছুটি পাঁচ মে পর্যন্ত কিছু অফিস খোলা থাকবে আপনি জানেন যে আমাদের গতকাল ছুটি বাড়ানোর যে বিষয়টা সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে পঞ্চম দফা হ্যাঁ পঞ্চম দফায় সিদ্ধান্ত হলো এটা নিয়ে আমরা স্কুলে বাচ্চাদের ঠিক তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটিও বাড়ছে একই সাথে এই এই ছিল মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম আলোতে বলার মতো এরপরে আমার হাতে আছে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠ তাদের প্রধান যে শিরোনামটি করেছে প্রণোদনার কাজ শুরু এক লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ এছাড়া এখানেও বলা হয়েছে পাঁচ মে থেকে ছুটি বাড়ার যে বিষয়টি আরও একটি শিরোনাম দেখতে পাচ্ছি করোনা আক্রান্তের তিয়াত্তর শতাংশ ঢাকা বিভাগের আরও দশ জনের মৃত্যু গতকালকে বেড়েই চলেছে ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং পহেলা মে থেকে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে এটা সিঙ্গেল কলামে একটি শিরোনাম করেছে তারা এরপর আমরা দেখে নিতে চাই দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাক হচ্ছে শিরোনাম করেছে প্রধান শিরোনাম ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুরে কারফিউ চান বিশেষজ্ঞরা আটান্ন জেলায় করোনা সংক্রমণ নারায়ণগঞ্জ থেকে ছড়িয়েছে একুশ জেলায় আমরা কালকে থেকে দেখছেন বিশ্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে লকডাউনের সাথে আমরা এতটা পরিচিত না তো যদি কারফিউ হয় সেক্ষেত্রে কিছুটা হলো নিয়ম অনেকেই হয়তো বা কারফিউ টার্মটা বেশি ভালো বুঝবেন আচ্ছা এর পরবর্তীতে শিরোমটা আছে ত্রাণ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আরও দশ জনের মৃত্যু আক্রান্ত বেড়ে তিন হাজার সাতশো বাহাত্তর জনে দৈনিক ইত্তেফাকের নিচের দিকে আরও দুইটি শিরোনাম আছে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু সংখ্যা ফের বাড়তির দিকে এবং গ্রিন কার্ডও সাময়িকভাবে স্থগিত করার ঘোষণা এবং আপনি জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রে শুধু যুক্তরাষ্ট্র না সর্বোচ্চ দু হাজার আটশো সামথিং লোক আক্রান্ত হয়েছেন একই দিনে মারা গেছেন আর কি একই দিনে এটা সর্বোচ্চ রেকর্ড সর্বোচ্চ রেকর্ড রেকর্ড এবং আরও একটি পত্রিকা আমার হাতে দৈনিক সমকাল দৈনিক সমকাল ডাক্তার পুলিশ এত আক্রান্ত নেপথ্যে মানহীন পিপি ও মাস্ক আরও একটি শিরোনাম তারা করেছে একদিনে শনাক্ত আরও তিনশো নব্বই জন মৃত্যু দশ জনের এছাড়া আরও দুটি শিরোনাম আছে নিচের দিকে পত্রিকার স্মরণকালে সর্বোচ্চ জটে চট্টগ্রাম বন্দর এই জট এবং কন্টেইনার নিয়ে বেশ কিছুদিন কিন্তু পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব এছাড়া একটি ব্যতিক্রমী শিরোনাম যেটা না উল্লেখ করলেই নয় সেটা হচ্ছে বিশ লাখ টাকায় বিক্রি সাকিবের বিশ্বকাপ ব্যাট এই বিষয়ে আমরা আসলে কথা বলব মোটামুটি আমাদের আজকের পত্রিকা যেগুলি দেখছি আপনি দেখেন যে আপনি ছুটি কিন্তু বেড়েছে আপনি আমাকে প্রথম আলোটা একটু দেন প্রথম যে ধাপে একটা বিষয় একটু দেখাতে চাই প্রথম আলোতে যে বিষয়টি এসছে পঞ্চম দফায় ছুটি বাড়ানো হলো এবং আপনি জানেন যে শেষ প্রথম দফায় যখন ছুটি বাড়ানো সেটা ছাব্বিশ মার্চ থেকে চার এপ্রিল ছিল চার এপ্রিল তারপরে এগারো তারপরে আবার ছুটি বাড়ানো হলো চোদ্দ এপ্রিল ব্যতিক্রমী কিছু শিরোনামও আজকে পত্র পত্রিকায় দেখছি আমরা যেখানে আসলে আমরা দেখছি যে করোনা দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকগুলো হসপিটালই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারপরে সবাই ঝুঁকির মধ্যে আছে বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মী নার্স ডাক্তার এবং আপনি দেখবেন যে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে গাইনি বিভাগে ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আপনি জানেন যে গাইনি বিভাগ যে বন্ধ হওয়ার কারণ যদিও পুরো হাসপাতাল লকডাউন করেনি কারণ তারা আসলে নিরুপায় গত দিন যে সংবাদপত্রে আমরা দেখলাম যে যে রুগী এসেছিলেন পেশেন্ট উনি এত ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে ছিলেন এবং তিনি হচ্ছেন প্রেগনেন্সি 
রিলেটেড প্রবলেম নিয়ে আসছেন তো তারা হয়তো ওই কারণেও কিছুটা গোপন করে থাকতে পারে কিন্তু তারপরও ডাক্তারদের একটা বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা আসলে মিনিমাম লেভেলের যে সতর্কতা নিতে পারতাম সেটাও আসলে নিতে পারিনি শুধুমাত্র ওনার যে জায়গা থেকে আসছে সেটা গোপন করার জন্য কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে রাজ আসলে এখন ওই পরিস্থিতি নেইও আমাদের হাতে আমাদের এখন প্রত্যেকজন রোগীকে অ্যাটেন্ড করতে গেলেই আসলে চিকিৎসক যারা তাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেওয়ার সময় চলে এসেছে কারণ যেভাবে উপসর্গ ছড়াচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপসর্গহীন আপনি বলতে পারবেন না যে আসলে কার শরীরে উপসর্গ আছে কার শরীরে উপসর্গ নেই কারণ আমাদের দেশে যে সংস্করণ আমরা কালকে মনে হয় আপনার সাথে আমি কথা বলছিলাম যে সংস্করণটি এসেছে তাতে কিন্তু কোনো উপসর্গ পাওয়া যায় না এবং যে কারণে একই রকম শিরোনাম করেছে আপনি দেখেন যে নেপথ্যে এই নেপথ্যে তারা দুষছেন মানহীন পিপিই ও মাস্ক এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী বেশ নজরদারিতে এনেছেন তো অনেক তুমি নির্দেশনাও দিয়েছেন যে মাস্ক গুলো সত্যি কি N95 কিনা চেক করার কথা তে বলেছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিক তাই এছাড়া একক পেশাজীবী হিসেবে সর্বোচ্চ আক্রান্ত পুলিশ আমরা জানি যে আমাদের ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের মধ্যে তারাও আসলে আছেন এবং দিন শেষে যখন তিনি দায়িত্ব পালন করছেন তিনি ব্যারাকে ফেরত যাচ্ছেন সেখানে হয়তোবা কোনো কারণে তিনি আক্রান্ত হলে তার সাথে সাথে কিন্তু একটা ঝুঁকি থেকে থাকে সংক্রমণের বাকিরাও আক্রান্ত হবার অবশ্যই সেই সাথে র‍্যাব পুলিশ আর্মি যারা আছেন সবাই কিন্তু চেষ্টা করছেন যে মানুষকে ঘরে রাখার জন্য কিন্তু কতটুকু সফল হতে পারছি আমরা আজও কিন্তু রাস্তায় প্রচুর গাড়ি দেখতে পেলাম প্রচুর গাড়ি ছিল প্রচুর মানুষজন রাস্তায় নেমে গিয়েছে এটা কি আসলে সচেতনতার অভাব না কি ইচ্ছাকৃত আমি আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনি পড়ছিলেন যে লকডাউনের যে বিষয়টা ওটার কথা অনেক বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এর মধ্যে বলছেন যে কারফিউ দেওয়ার কথা লকডাউনের সাথে বা ছুটি বললে আমার আমরা মনে হয় একটু সহজ ভাবে নেই এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা এবং আমাদের ব্যক্তিগত কিন্তু অনেকটা দায়িত্ব থাকে আপনি দেখেন যে বাজারের যে বিষয়টি বারবার আসছে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আমি আসলে বাজার করতে বাইরে যাচ্ছি তো এই রকম দেশের পরিস্থিতিতে কি প্রতিদিন বাজার করার কোনো প্রয়োজন আছে আপনি যে কারণ বাজারের চিত্র দেখেন কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং মিডিয়াগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারণ বাজারে এত মানুষ এবং এরি মধ্যে মনে হয় কারণ বাজার আক্রান্ত হচ্ছে ওখানে এটা জানেন আপনি কারণ বাজার মনে হয় লকডাউন করার একটা লকডাউন করা হয়েছে হয়েছে ছয়জন কিন্তু ওখানে যিনি ছিলেন বাজারি যারা ছিলেন তারা কিন্তু আক্রান্ত হবার পরেই এই লকডাউন এবং অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা হিসেবে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞান কলেজের সামনে তাদের বসার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু এভাবে আসলে কতদিন আমরা যদি নিজেরা সচেতন না হই আমরা চাইলেই কিন্তু বাজার যেটা দরকার আমার এই পরিস্থিতিতে অন্তত একটু বেশি করে করে রাখি আমি না বের হই এই এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের দিক থেকে আসতে হবে রাজ এবং এটার সাথে একটু যুক্ত করি আসলে এটার সাথে তো ক্ষুধার বিষয়টা চলেই আসে যে বিশ্ব ডব্লিউ এফ পি বিশ্ব খাদ্য সংস্থা যেটা বলছে যে ছত্রিশটি দেশে তারা আশঙ্কা করছে যে দুর্ভিক্ষ হতে পারে এবং ইতোমধ্যে আপনি জানেন যে দশটি দেশে প্রায় দশ লাখ মানুষ অর্থাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন তাদেরও যে তারা আশঙ্কা করছেন এভাবে যদি হয় ছত্রিশটি দেশ পঞ্চাশটি দেশ এভাবে অনেক দেশ হয়ে যাবে কেন অর্থনৈতিক মন্দা তো চলছে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে এবং তারপরও আমরা আশা করি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কৃষির ক্ষেত্রে হয়তো বা আমাদের এই বাম্পার ফলন আমরা সময় মতো ঘরে তুলতে পারবো এবং আমাদের সাথে সাথে বৈশ্বিক অন্যান্য যারাই হচ্ছে দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করতে যাচ্ছেন বা এরকম সম্ভাবনা আছে তাদেরকে রপ্তানিও করতে পারবো যেটা আপনি ব্যতিক্রম আর একটি যে একটু ভিন্ন যদি প্রসঙ্গে আমরা চলে যাই যে সাকিব আল হাসানের যে বিষয়টি আপনি যদি একটু বলেন সাকিব আল হাসানের বিষয়টি কালকে নিলামে উঠেছিল তার ব্যাট বিশ্বকাপ জয়ী ব্যাট এবং বিশ্বকাপে যে তার পারফরম্যান্স ছিল বিশ্বকাপ আমরা জয় করতে পারিনি কিন্তু তার পারফরম্যান্স আমরা অনেক খুশি এবং সেই ব্যাটটি সে নিলামে তুলেছেন এবং 20 লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে যেটা অসহায় করোনা অসহায় মানুষের জন্য আছে রাষ্ট্র প্রবাসী একজন বাংলাদেশী সেটা কিনেছেন এবং এই ধরনের উদ্যোগগুলো আসলে খুবই মহৎ আমরা এটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মত অবশ্যই কারণ ইতোমধ্যে কিন্তু সাকিব আল হাসানের সাথে মুশফিকুর রহিম এবং মোহাম্মদ আশরাফুল তারাও কিন্তু বলেছেন তাদের কাছে যে ব্যাট আছে ঐতিহাসিক সেগুলো তারা এর আওতায় এবং বহির্বিশ্ব আমরা দেখতে পেয়েছি যে ফুটবলার ক্রিকেটার যে যার জার্সি ব্যাট खेते तर मान शुम इच्छार शक्ति दरकार सामर्थ्य चाहते हमारे मानविकारा 
এই কারণে কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় তারা বিক্ষোভ করেছেন উত্তরাতে গাজীপুরে বিভিন্ন সময় বিক্ষোভ করেছেন তাছাড়াও কিন্তু সমাজে আরেকটি ঘটনা খুব আলোচিত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিডিয়াতেও এসেছে কয়েকটি যে একজন মা তার সন্তানের দুধ কেনার জন্য এটা নিয়ে একটু বিতর্ক আছে বিতর্ক আছে হ্যাঁ অবশ্যই বিতর্ক আছে যেটা গার্মেন্টসের যে ইস্যুটা সেটাতে যদি আমরা যেতে চাই তাহলে অনেকে কিন্তু ইতোমধ্যে দাবি করেছেন যে তাদের যে পণ্য তারা পণ্য দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন যেটা সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ ওনারা দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকের এক মাসের বেতন যেটা শ্রমিক তো কাজ করেছে সেটা সেটা তো দিতে আসলে কোনো মানে খুব বেশি তাদের সামর্থ্যের বাইরে যাবার আমার মনে হয় না প্রয়োজন ट्राम्प দর্শক বিরতির পর আরো একবার আমন্ত্রণ এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ হ্যাঁ ট্রিনা আমার মনে হয় আমাদের সাথে একজন আছে আমরা চেষ্টা করব তাকে সংযুক্ত করার জন্য তাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করছে আমরা যখনই সে কানেক্টেড হবে তা কে নিয়ে যাব তার আগে একটু আলোচনা করে নেই যেটা বলছিলাম যে আসলে ট্রাম্প বেশ বিতর্কে থাকতে চান সব সময় দেখা যাচ্ছে যে চাইনিজ ভাইরাস বলার কারণেও উনি বেশ কিছু দিন সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছেন চীনের সাথে এবং এখন আবার একটা সিদ্ধান্ত এসেছে যে গ্রিন কার্ডও সাময়িকভাবে স্থগিত করার বিষয়ে অভিবাসন নিয়ে কালকে থেকে দেখছি তো তার কালকে থেকে দেখছি আমার হাতে আসলে এই মুহূর্তে আরও দুইটা পত্রিকা আছে যেটা শিরোনাম আমি উল্লেখ করতে চাই প্রথমেই দৈনিক দেশ রূপান্তর দেশ রূপান্তর তাদের যে শিরোনাম করেছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে উনত্রিশ জেলায় করোনা সেই করোনা নিয়ে আবার শিরোনাম এছাড়া একটা শিরোনাম চোরাপথে চোরাই বাজারে করোনা পরীক্ষার কিট আসছে এটা নিয়ে আসলে আমাদের আমরা আলোচনায় যাব রাজ এছাড়া কোভিড নাইনটিন প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দেবেন আজ আমরা জানি যে উনি আসলে আমাদের দেশ যেভাবে ভার্চুয়াল আমরা বেশ এগিয়ে যাচ্ছে এখন এটা নিয়ে আসলে আমাদের যেটা হচ্ছে দেশের বাইরেও যে সম্মেলন বসছে সেটার কথা বলা হচ্ছে আমরা এটা আজকে সন্ধ্যায় বসবে এছাড়া বিকাশ থেকে টাকা হাতানোর চক্র ফের সক্রিয় আপনি জানেন যে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এখন এই ব্যাপারগুলো অনেক কিন্তু অনেক ব্যবহার হচ্ছে ব্যবহার হচ্ছে এবং এর মধ্যে কিন্তু একটা প্রতারক চক্র আসলে কাজ করছে কিন্তু কাজ করছে ব্যাপারটা আসলে আমার মনে হয় নজরদারিতে আনা প্রয়োজন ঠিক তাই এবং আরও একটি শিরোনাম ইতালিতে মৃত্যু পঁচিশ হাজার ছাড়ালো আপনি জানেন যে মৃত্যুতে শীর্ষ দশ দেশ তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আছে এবং ইতালি দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এরপর যে পত্রিকাটি আমার হাতে আছে বাংলাদেশ প্রতিদিন করোনা নিয়ে করোনার চিকিৎসা নিয়ে টানাটানি হাসপাতালের বেহাল দশা পা পিছলে মাথা ফাটে রোগীর ক্লিনার নেই পানির জন্য সিঁড়ি ভাঙতে হয় কয়েকতলা সেন্ট্রাল অক্সিজেনের ব্যবস্থা নেই হাসপাতালে ভেন্টিলেশনের কার্যকরিতা নিয়ে শঙ্কা এটা আমরা প্রতিদিন দেখছি প্রতিদিন সেন্ট্রাল অক্সিজেন নেই এভাবে একটু হসপিটাল কিভাবে চলবে কিভাবে সবাইকে আসলে ইয়ে করা যাবে কুয়েত মৈত্রী থেকে শুরু করে এখানে আসলে যে মুগদা হসপিটাল আছে যেগুলি আমরা কোভিড নাইনটিনের জন্য শনাক্ত মানে অ্যাসাইন করে দিয়েছি সেইগুলোর কিছু ভয়াবহ চিত্র আসলে এখানে তুলে ধরা হচ্ছে এছাড়া 
এছাড়া আপনি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন রিয়াজুল ইসলাম কাউসার আপনি তো আসলে অনেকদিন ধরে ওখানে আছেন তো এই মুহূর্তে আসলে প্রবাসী যারা আছেন ইতালি তো সর্বোচ্চ মৃত্যুতে আসলে দ্বিতীয় কি অবস্থা তাদের এবং কি ধরনের সংকট বাঙালিদের বিষয়টা একটু আমরা জানতে চাচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ত্রিনা আসলে ইতালিতে যে পরিস্থিতি এটি অত্যন্ত ভয়াবহ আমরা যারা ইতালিতে আছে সকলেই আতঙ্ক বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে এবং আমরা কিন্তু সকলেই ঘরবন্দি হ্যাঁ আমরা সবাই এইখানকার সরকারের নিয়ম অনুযায়ী চলাফেরা করছে কোন রকম কেউ এদিক সেদিক করছে না তবে বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে যে ভয় এবং উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে এবং তারা বেকারত্বের গ্লানিটা চলে আসছে আস্তে আস্তে কারণ যতই দিন যাচ্ছে ততই কর্মহীন হয়ে পড়ছে তাদের অর্থনৈতিক ভাবে তারা একটা অসংকটের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তবে এই জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব আব্দুল সোবান শেখদার এবং কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদ আমাকে বলেছেন যে যদি কোনো বাংলাদেশি প্রবাসীদের খাদ্য কিংবা ওষুধ সংকট হয় তাহলে তারা কিন্তু এটা যে প্রণোদনা পেয়েছে সেটা থেকে হেল্প করছে অন্যদিকে তারা কিছু হটলাইনও দিয়েছে যাতে করে বাংলাদেশি প্রবাসীরা যদি কেউ হসপিটালে যায় তাহলে তারা যেন ইনফরমেশন দেয় অন্যদিকে বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগেও কিন্তু অসহায় প্রবাসীদেরকে সহযোগিতার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসছে এবং তারা তারা বিভিন্ন ভাবে গোপন তথ্যতে তারা যে বাসায় যে পৌঁছে দিচ্ছে খাবার এবং এলাকার যে অবস্থা সেটা কিন্তু থমথমে পরিবেশ বাংলাদেশি যে অধ্যাসিত এলাকাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু একদম থমথমে জনশূন্যতায় পরিণত হয়েছে আর অন্যদিকে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে প্রায় আট নয় জনের মতনের মৃত্যু আমরা খবর পেয়েছি করোনা আক্রান্ত অন্যদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে অনেক রুগী কিন্তু বাংলাদেশি এখনো হসপিটালে আছে সেটা আমরা জানতে আবার কিছু রুগী ঘরে ফিরেছে সুস্থ হয়ে অন্যদিকে আমরা মিলান লম্বার দেওয়ার জন্য কিন্তু বেশি ঝুঁকির অবস্থায় আছে বিশেষ করে মিলান ভেনিস গালারাতে আনকোনা বোলোনিয়া সিসিলিয়া সহ রোম সহ বেরগামো বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু আসলে শনাক্ত হয়েছে বাংলাদেশি প্রবাসীরা এই রোগে আর অন্যদিকে আপনাকে আর একটু বলতে চাই যে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু যে একটা উৎকণ্ঠা যে বাংলাদেশেও যে মহামারী আকার নিয়েছে সেই জন্য তারা বাংলাদেশে তাদের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তারা টাকা পাঠাতে পারছে না তাদের পরিবার পরিজন কেমন আছে তারা সেটা কিন্তু জানে না এবং তারা অনেক এই ব্যাপারে কিন্তু অসহায় অবস্থা এবং মানে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় তাদের মন মানসিকতা কারণ হলো তারা এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সংকটে দেশে টাকা পাঠাতে পারছে না এই ফ্যামিলির একটা প্রেশার আবার ওখান এখানকার একটা প্রেশার সব মিলিয়ে তারা কিন্তু আসলে অত একটা ভালো নেই আর এখানকার দোকানপাট গুলো সব দোকান খোলা নেই তবে খাদ্যর দোকান এবং ঔষধপাতির দোকান কিন্তু খোলা আছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রয়োজন মতো সবাই যার যার জিনিসপত্র কিনতে পারে এবং পাশাপাশি অন্য বাংলাদেশি যে নতুন প্রজন্ম তারা কিন্তু ঘরবন্দি অবস্থায় অত্যন্ত মানবতার জীবন যাপন করছে কারণ হলো ঘরবন্দি বাচ্চারা কিন্তু আপনি জানেন যে ছোটাছুটি করতে চায় কিন্তু এখানে অনেকের বাসা অত একটা মানে প্রশস্ত না সেই কারণে কিন্তু বাচ্চাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে তারা চলে যেতে চায় বাইরে এখন আপনারা জানেন যে সামার টাইম চলে এসছে বাট বাচ্চারা কিন্তু ঘরবন্দি অবস্থায় না স্কুলে যেতে পারে না মানে খেলাধুলা সুন্দর করে করতে পারে সেই জন্য কিন্তু বাচ্চাদের নিয়েও কিন্তু বাবা মা একটা প্রেশার নিতে আর তার ফলশ্রুতিতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গত পরশু দিন কিন্তু এখানে একটা বাচ্চাকে এক বাবা জবাই করে মেরে ফেলেছে চার বছরের একটা মেয়েকে এবং অন্যদিকে এই যে যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু প্রভাব ফেলছে এবং এখানকার প্রশাসনের কাছেও কিন্তু অন্যদিকে সংযোগের আমরা দেখেছি যে বাইশ বছরের এক বাচ্চা বাইশ বছরের এরকম গাড়িতে অগ্নি অসুস্থতার খবর আমরা জানতে পেরেছি ছিল আমার কাছে আজকে খবর ধন্যবাদ আমার
জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব ইতালির সভাপতি প্রবাসী রিয়াজুল ইসলাম কাউসার এই পর্যায়ে আমরা নিচ্ছি একটি বিরতি কোথাও যাবেন আমাদের সাথে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার আমতুন আপনারা দেখছেন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণ দর্শক এই মুহূর্তে আমরা চলে যেতে চাই খুলনায় সেখানে আছেন আমাদের এক সহকর্মী তিনি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা আমাদের হাতে দুইটা পত্রিকা আছে এই দুইটা শিরোনাম আমরা আসলে এক এক নজরে আমরা একটু দেখেনি তারপর আমরা দৈনিক যুগান্তর তাদের যে শিরোনাম করেছে গার্মেন্টস শ্রমিক নেতাদের ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া বেতন পরিষদে ব্যর্থ মালিকদের বন্ড লাইসেন্স বাতিলের দাবি এছাড়া করোনার নিয়ে আরেকটা শিরোনাম রাজধানীর 804টি বাড়ি লকডাউন এ ছিল যুগান্তরে উল্লেখযোগ্য শিরোনাম এছাড়া দা ডেইলি স্টার শিরোনাম করেছে সেশন জ্যামস লুম লার্জ এখানে বলা হচ্ছে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা হয়তো বা আরো পিছিয়ে যাচ্ছে বা সেশন জটে চলে যাচ্ছে আমরা এরপর সাইলেন্ট ক্যারিস কস ফর অ্যালার্ম যারা হচ্ছে অ্যাসিমটমিক যেটা বলা হয় যে কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না তাদের সে তাদের কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের এই ঝুঁকিটাও হয়তো বাড়ছে আমরা সময় পেলে এটা নিয়ে আলোচনা করব এই দুটো শিরোনাম আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে আমরা মনে হয় খুলনা থেকে লাইফটা নিয়ে নেই আমরা আমরা এখন সরাসরি চলে যাব খুলনায় সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী বাবুল আক্তার বাবুল আপনি আপনার কাছে থাকা দৈনিক পত্রিকাগুলো আমাদের যে উল্লেখযোগ্য শিরোনাম সেগুলো একটু জানাবেন বাবুল আশা করি শুনতে পাচ্ছেন জি রাজ এবং টিনা আপনাকে আপনাদের ধন্যবাদ আমার হাতে খুলনার তিনটি স্থানীয় পত্রিকা রয়েছে সেখানে খুলনার উল্লেখযোগ্য সংবাদের শিরোনামগুলো একটু আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই এখানে দৈনিক পূর্বাঞ্চল রয়েছে সর্বপ্রথম আমার হাতে এখানে যে বিশেষ সংবাদের শিরোনাম করেছে খুলনার বাজারগুলোতে উপচে পড়া ভিড় অলিতে গলিতে মানুষের জটলা বাড়ছেই এবং সাব হেডিং করেছে গত তেত্রিশ দিনে ছয়শো পনেরো জনকে জরিমানা সাতারোটি বাজার খোলা মাঠে হস্তান্তর পর্যায়ক্রমে সরানো হবে বাকিগুলো এছাড়া রয়েছে খুলনায় মৃত ব্যক্তির সন্তানও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মোট পিসিআর পরীক্ষা এগারোশো বিয়াল্লিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা তেইশ মোট আক্রান্ত দশ এবং চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত দুই এছাড়া আরও কয়েকটি সংবাদ আপনার দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে এখানে রয়েছে যে ত্রাণ বিতরণে কেউ অনিয়ম করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে খুলনা সিটি মেয়র এছাড়া রয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমে করোনার ভয়াল থাবা তেরো জনের দেহে করোনার জীবাণু তো এবার আমি আমার হাতে আরেকটি পত্রিকা রয়েছে সেটা হচ্ছে দৈনিক জন্মভূমি জন্মভূমিতে যেটা বিশেষ সংবাদ ইয়ে করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে খুলনা বিভাগে আরও চোদ্দ জন শনাক্ত মারা গেছে একজন খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু এছাড়া রয়েছে একটি বিশেষ রিপোর্ট যে খুলনা কারাগারে মুক্তির অপেক্ষায় আটষট্টি জন বন্দী এছাড়া রয়েছে খুলনা ঝুঁকি করোনা ঝুঁকিতে খুলনা রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এছাড়া আরেকটা রিপোর্ট আমি দেখতে পাচ্ছি অসহায় কৃষকের পাশে খুলনা ছাত্রলীগ আরেকটি পত্রিকা রয়েছে আমার হাতে সেটা হচ্ছে খুলনা অঞ্চল সেখানে রয়েছে খুলনা বিভাগে আরও চোদ্দ জন শনাক্ত 
মারা গেছেন একজন এছাড়া রয়েছেন যে করোনায় খাদ্য সংকটে খুলনার তিন হাজার বিহারি পরিবার আরেকটি নিউজ আমি দেখতে পাচ্ছি বিশেষ সেটা হচ্ছে খুলনায় করোনা মৃত ব্যক্তির দুই শিশু সন্তানও আক্রান্ত এই ছিল আমার কাছে খুলনার স্থানীয় পত্রিকার বিশেষ সংবাদের শিরোনামগুলো জিব জি বাবুল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ত্রিনা বাবুল যেটা বলছিল ঘুরে ফিরে যে আমাদের যে শিরোনামগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অলিতে গলিতে মানুষ জরিমানা করা হচ্ছে प्रयोग करते जा इंटरनेटर मोबाइल सार्विस गो कतक्रमण जिले छड़िए गए एक सचेतन होते हैं ढाका चट्टग्राम महानसक बरशाल रंगपुर सब विभाग शहरे क्योंकि संक्रमण छड़िए गए दर्शक एत खण साथे छेन्दे तर असंख्य धन्यवाद और जानिए रखते चाहिए अपना जान दस दिन छुट्टी जमन बेड़े एट आसना के घर थकबार जो एवं एक ही साथे पवित्र माहे रमजान आसन्न आशा करी हमारे ये दुर्योगे घन घटा हम रमजान मासे साथ शेष हो जाए घरे थकूँ दर्शक आगामीकाल आबो एक ही समय एक ही चैने देखा से सब भलो थकून सुस्थ निरापदे थकून सबा के धन्यवाद सबा के धन्यवाद